അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്ന് നല്ല അടിപൊളി കപ്പ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല തണുപ്പും മഴയും ഒക്കെ ആയപ്പം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി തന്നാൽ ഭയങ്കര പൂതി അങ്ങനെ നല്ല കേങ്ങ് കടുകിട്ടതും കേങ്ങ് ബിരിയാണിയും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ ബിരിയാണിയും ഉണ്ടാക്കി കപ്പ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീഫ് കൊണ്ട് ചെയ്തത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ബീഫ് ഉണ്ടായാലും ചിക്കൻ കൊണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ കലമക്കായ വെച്ചിട്ടായാലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കലമക്കായ കിട്ടാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ കടുകിട്ടതും കപ്പ ബിരിയാണിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വലിയ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം പണ്ടേ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഈ കപ്പ ഒരിക്കലും നോൺ വെജിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ ഒറ്റക്കായിട്ട് തിന്നരുത് എന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള മീൻകറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ ചിക്കനോ മട്ടണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് തന്നെ തിന്നണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ കപ്പയിൽ ഒരു തരം വിഷാംശമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജ് അതിൽ കൂടണം അതുകൊണ്ട് ഈ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾ കഴിച്ചാലും ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചാലും ഈ കപ്പ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പം കപ്പ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നങ്ങ് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഒരു കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്നങ്ങ് നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ചില കപ്പകൾ ചില കപ്പ ഒരു ജാതി കൈപ്പടിക്കും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ അതിലെന്തെങ്കിലും വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പോയി കിട്ടും അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കറിലേക്ക് ഇതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അധികമായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം മുങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാതെ ആദ്യം ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം കേങ്ങ ഒന്ന് ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ ഈ സമയത്തേക്കും ചിക്കനും വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പീസ് ചിക്കൻ എല്ലോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും കപ്പ നന്നായി തിളച്ചിട്ട് രണ്ട് തവണ ഞാൻ ഇതേപോലെ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പ ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് മുങ്ങുന്ന കണക്കിനൊന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് മുതൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ട് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലിന് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം കപ്പ ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെയല്ല എന്നാലും കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നിർമ്മയായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും നിർമ്മയായിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചിലർക്ക് ഒരുപാട് മല്ലിയുടെ കളറിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രേവി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് മുളകിൻ്റെ കളറിലുള്ള ഗ്രേവി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മല്ലിയോ മുളകോ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന്
എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൈര് ചേർത്തത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം തൈരിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാരങ്ങ പിഴിയുമ്പം ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പൊടികളുടെ പച്ചവണവും മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ആ ചിക്കൻ ആ ഗ്രേവിയിൽ ഒന്നങ്ങ് പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ചിക്കൻ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഗ്രേവി ഞാൻ ഒരുപാടങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പം വേവിച്ച കപ്പയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉള്ളത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഞാനിപ്പം കപ്പ കടുകിട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു വലിയ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം കുറച്ച് കടുകിട്ടങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ കപ്പ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കപ്പ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ പാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏല് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വലിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അത് ഞാനിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കപ്പയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ എണ്ണയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ കപ്പയിൽ എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ടങ്ങ് പിടിച്ചു കിട്ടുന്നത് വരെ അന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ കപ്പ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോഴല്ലേ തിന്നാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മരത്താവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി അങ്ങ് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും അരിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊതുവേ ഈ നാടൻ കറിവേപ്പിലൻ്റെ മണം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് കപ്പ കടുകിട്ടതാണ് ഓർമ്മ വരാൻ അതേപോലെ തന്നെ വാഴയിലൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് പണ്ടേ ഉള്ളൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും കാണുമ്പം ആ പഴയ കാലത്തിലേക്കുള്ളൊരു ഓർമ്മ അപ്പം എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പ കടുകിട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഈ കപ്പ കുറച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് കപ്പ കടുകിട്ടതായിട്ട് തന്നെ വെക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാനിപ്പം ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ഗ്രേവി കപ്പയും ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചു കിട്ടുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ കല്ലുമ്മക്കായ ഇട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കും കപ്പ കടുകിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം തലശ്ശേരിക്കാർ മാഹിക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ കേങ്ങ് കടുകിട്ടത് കപ്പ ബിരിയാണിയും എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വീഡിയോസ് കാണുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാനായി അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരും അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഐ മുൻസ് കിച്ചൻ താങ്ക് യു